。美國政府將會向美國製藥公司輝瑞以及係德國生物科技公司支付十九億五千萬美元。如果兩間公司研製嘅新冠病毒疫苗安全有效，美國政府將會購買一億劑。呢兩家嘅公司喺七月二十二號星期三表示，佢哋同美國衛生與公眾服務部以及國防部敲定咗有關嘅協議，向兩部提供佢哋聯合研製嘅疫苗。美國政府同其他嘅疫苗公司亦都簽訂咗類似嘅協議，呢個係最新嘅一項。卫生部长阿扎尔星期三对科克斯新闻话：，如果疫苗安全有效，美国有可能额外购买五亿剂。星期三宣布嘅呢项协议系特朗普总统曲促行动嘅一部分。呢项嘅行动希望喺二零二一年一月之前交付三亿剂获批嘅疫苗。辉瑞同德国生物科技有限公司表示，如果目前正在进行嘅疫苗试验成功，佢哋希望最早喺十月就做好准备，寻求某种形式嘅监管批准。而兩間公司目前預計喺年底之前交付最多達到一億劑嘅疫苗。響宣布呢項協議嘅前一日，美國有一千多人死於新冠病毒嘅疾病，呢個係六月初美國創下單日死亡病例嘅可怕紀錄以嚟首次破千。特朗普承認美國嘅新冠病毒危機響改善之前將會惡化。根據約翰霍普金斯大學嘅統計數字，美國繼續居世界新冠病毒疾病死亡人數之首。到目前為止，已經有超過十四萬二千三百人死亡，遠多於位居第二位嘅巴西嘅八萬一千四百六十七人。美國嘅感染病例亦都居全球之首。響全世界一千五百多宗新冠病毒嘅病例當中，美國係佔咗三百五十萬宗。不過，美國疾病與預防中心星期二公布嘅數據顯示，美國部分地區嘅實際感染病例比官方通報嘅要多出兩倍到十三倍。